using the bundle. Now, I'm sure all of you know a little bit about PPH and uh, you know that in Pakistan, PPH is one of the biggest killers of the mothers. So, I have shared a little bit data sharing for you. This recording in progress is not going to be able to do it. How do I do it? I don't want to see it. I don't want to see it. By talking about uh, the data of uh, maternal deaths in Pakistan, so in Pakistan, the recent survey is focused on minimize. Okay, in Pakistan, the number of maternal deaths according to the most recent survey is 186 per 100,000 life births. And if you look at the Sustainable Development Goal 3, Sustainable Development Goal says that no mother by 2030 should have a, no country by 2030 should have a maternal mortality of more than 140, which means that we are still lagging behind the world figures. Or asal mein baki dunya ke liye, where development is happening and where there is a lot of work regarding PPI, the figure is 70 maternal deaths. But for countries like Pakistan, who did not achieve the Millennium Development Goal, the target is 140 per 100,000. So if a lay person sees the figure of 140 per 100,000 live births, they would think that there is no problem, 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 there is no problem. But if you are an obstetrician and gynecologist and if you are dealing with maternal health and the issues related to maternal health, you would even bringing down this 186 to 185 is a target. And it is not that easy. And if you are trying to put a countrywide approach in practice, then you have to make sure that the, a lot of interventions are in place. Only then you are going to be able to say that you can reduce the maternal mortality to 186 per 100,000. So obstetrical hemorrhage is the biggest cause of maternal death. And amongst obstetrical hemorrhage, postpartum hemorrhage account for 21% of maternal deaths in Pakistan. And uterine atony is one of the most common causes of PPH. Abhi hame pata hai, humari recently, do din pehle hi, our own trainee who delivered, developed PPH and we did a balloon tap for that. And at that point in time, I was thinking that it is actually disclosed to hemorrhage that we are every time we deliver a patient. That we have been talking about the three delays of maternal death. The first delay is delaying decision making on part of the family to bring the patient to the hospital. The second delay is delay in transport. So once the family has decided that they want to take the patient to the hospital, no transport is available. Uh, husband can come, can get away, office do hai, transport available. Nahi hai. Or this is usually that is the delay that we do when the patient reaches us. So you are also a tertiary care hospital in a way. So if you look at it, the third delay is the delay when the patient comes to the hospital and we are not able to provide immediate treatment to the patient. So what has the government of Pakistan done for dealing with these three delays? What the government has done is, number one, they are trying to communicate with the community midwives and the community midwives are being trained to refer the patients early. And there are also programs related to the mothers so that we create more and more sensitization for the mother that the mother knows herself she doesn't need a midwife to come and tell her. She would make that decision. So we are trying to, the government is trying to do that. The second thing that the government has done is to create ambulance service. So in Lahore, you know, 1122 is now pretty well established. And at the level of the rural area, and I've been talking about it quite frequently, 1034 is the number of the ambulance, which is available, but it is not available uniformly or overall, all of Punjab. But the number of those ambulances are increasing and the government has got a ambulance dashboard in the basic, um, in the primary healthcare center where they can monitor what the ambulances are doing, where they are placed and how they're being utilized. So that is something really good. And the tackling with the third delay is the uh, uh, is the creation of patient triage. Or uh, here maybe patient triage ka board lagana chahiye. So patient triage basically means that you divide your patients into green, red, and yellow categories. Green category, she can wait for an hour or two hours, no problem. 
ये लोग कहते हैं कि दैट पेशेंट विच नीड्स अटेंशन तो जितनी जल्दी हो सके देख लें जनरली कहते हैं कि येलो कैटेगरी का पेशेंट वो है जिसको हाफ एन आवर अगर वो रेड है तो आपके लेबर रूम में उसके बेड भी अलग होने चाहिए और इमीडिएटली सबको पता होना चाहिए ये रेड कैटेगरी में पेशेंट आके शी नीड्स आर अटेंशन सो द थिंग द गवर्नमेंट हैज डन इज दैट गवर्नमेंट हैज एक्चुअली बीन इंस्ट्रूमेंटली इन क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन अराउंड 50% ऑफ बीएचयूज इन पंजाब आर प्रोवाइडिंग 24/7 सर्विसेज द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू गिव ट्रेनिंग फॉर इमरजेंसी क्रिटिकल केयर द गवर्नमेंट हैज बीन टॉकिंग अबाउट मेकिंग श्योर दैट मीजो प्रोटोकॉल इज अवेलेबल in all centers of punjab whether it is wherever delivery is taking place they have a working on the referral system so that if the patient has a problem she should be referred immediately and the government is also working on the three delays the first delay i said sensitization the second delay ke liye unhone rural ambulance service shuru kiya and for the third delay they have started the system of patient triage now मैं इसको कहती हूँ थेरी ऑफ फोर इसको मैं थेरी ऑफ फोर इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो पोस्ट पार्टम हेमरेज है उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि इन मेनी ऑफ द केसेस पोस्ट पार्टम हेमरेज कैन बी प्रिवेंटेड एंड दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ओनली वन इंटरवेंशन एंड दैट इंटरवेंशन इज कॉल्ड द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर व्हिच इन आवर लेबर रूम वी आर डूइंग एज अ रूटीन बट इन मेनी प्लेसेस एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज नॉट बीन डन व्हिच कैन आल्सो एक्चुअली रिजल्ट इन डिलेड कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस and the delayed contraction of the uterus is going to result in postpartum hemorrhage so if we want to avoid postpartum hemorrhage we can do two things one in the antenatal period and the other in the labor in the antenatal period detection and treatment of anemia is a must every patient who is coming to you for delivery or who is booked in your hospital should have a minimum hemoglobin of 11 so mai apni ladkiyon ko services hospital mein ye kehti thi ki agar mai aao और मैं पेशेंट्स के एंटीनेटल कार्ड देखूं उन पेशेंट्स के हुआ इन थर्ड ट्रेमेस्टर अगर सबके हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर है तो मैं समझूंगी कि वन पैरामीटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर हैज बीन मेट एंड वी हैव मुझे ग्लास क्लीन है क्लास एंड द क्वालिटी ऑफ एंटीनेटल केयर हैज बीन मेट एंड वी आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एंटीनेटल केयर सो दैट इज नंबर 1 द सेकंड थिंग इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड वी आर सेइंग दैट वी नीड टू मैनेज एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज गोइंग टू डिले द the onset or delay the uh, the percentage of patients with pca third thing that we can do normally when we conduct a delivery thank you very much normally when we conduct a delivery we don't measure the blood loss and that is why most of the time we don't know if pca has happened or not so pca ko diagnose karne ka kya tarika hai pca ko diagnose karne ka ye tarika hai ki hum har patient mein estimated assessment of blood loss kare and i will show you a chart for that in which you can actually tell and you should be in the habit of writing what is the amount of blood loss so we had calculated again in services hospital that the average blood loss that is taking place in a woman who is delivering with an episiotomy is around 350 to 400 ml takriban itna hota hai lekin jo hi aapka target kehta hai 505 so you should declare pca डिक्लेयर पीपीएच करने का मतलब ये है कि यू शुड कॉल फॉर हेल्प उसके इमरजेंसी मेजर्स द पीपीएच बंडल अप्रोच दैट यू आर टॉकिंग अबाउट शुड बी इनिशिएटेड एज सून एज पीपीएच इज डिक्लेयर सो डेक्लेरेशन ऑफ पीपीएच इज इंपॉर्टेंट एक तुम में से हो सकता है वो ये कहे कि ये 510 एमएल हो गया है तो मैं क्या करूं पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है मैं क्यों शोर मचाऊं लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच इज द अर्लियर यू डू द द क्विकर योर पेशेंट इज गोइंग टू बी सेव If you delay the treatment of PPH, that is actually one of the causes of maternal death. Number one, number two, if you overtreat PPH, that is also cause of maternal death. Because you have fluid bought that they gave you, hemodilution will be, coagulation profile disturb will be. So, quickly treatment is the benefit that you have to put the fluid quickly. So you can actually give good treatment. And the last component is you manage PPH. Management of PPH has two approaches. One is primary PPH bundle approach. and other is refractive pph bundle approach so ye jo main dikhana cha rahi tha ye mera assistant jis ne pakadna tha aajo ye zara the camera ki taraf karo phir ladkiyo ko bhi dikhana so iske andar basically two pph bundle approaches are being shown and this is the primary pph bundle approach and this is the refractive which has been marked over here 
सो जिस वक्त हम डिक्लेयर करते हैं कि पीपीएच हो गया उस वक्त हमने क्या करना है चेंज होने से ओके सो सवाल ये है कि जिस वक्त हम अभी उनको भी दिखा दो बाकी उनको तो फिर उसके बाद हम जो है वापस आएंगे so i am going to take you through and i am not going to say a lot about this because this is what you already know but this is the active management of third stage of labor and anybody who does not know what isko to main ko pakda do ye chakkar ke rotate kar sakte hain so anybody of you who does not know what is active management of third stage of labor uske andar sirf teen steps hain pehla step hai prophylactic use of eutrotonic medication jisme hum log oxytocin dete hain 10 unit the other is immediately proceeding for control or traction for patient मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमने कहा था कि हमें विजुअल असेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस का सब कुछ जो है वो बना के रखना चाहिए ये किडनी ट्रेस सही नहीं है हमें बड़ी वाली रेक्टेंगल चाहिए गोल बोल चाहिए उसको बोलो जो आया था बंदा सो हाँ ये गलत है क्योंकि इसमें से तो पानी बह गया था टू गेट इट प्रिंटेड एंड पुट इट अपन डिलीवरी रूम देन blood loss and you can say ke hamari patient mein kitni dil bhi hui jab tum isko calculate hi nahi kar rahe you will not be able to say that pph has taken place or pph has not taken place and i generally tell my trainees if you come to the delivery room and you find that there is blood on the floor this actually should be thought of as case mein major pph hua hai warna blood on the floor ki naubat nahi aati This is the trigger for call for help. So basically, you can have your various means. But in hospital, ke under method decided होना चाहिए हमें problem होगी हमने कैसे करना है. Labor room में buzzer बजेगा, mic पे announcement होगी. क्या होगा? What is your way? So over here, I have tried to show you various ways for calling for help. You can use any way that you feel comfortable. Then comes the management of PPH and what is the primary PPH bundle and what is the refractory PPH bundle. अगर आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर basically कि बिजली जा ही रहेगी ऐसी नहीं चलेगा जो घबराहट होती है तो बेसिकली इसके अंदर नीचे नीचे दो पीपीएच बंडल जो है वो शो किए गए हैं फर्स्ट बंडल विच यू सी ऑन द टॉप मैम इज द प्राइमरी बंडल एंड द सेकेंड बंडल दैट यू सी ओवर हेयर इज द रिफ्रैक्टरी बंडल सो प्राइमरी बंडल के अंदर चार कॉम्पोनेट है The first component is uterine massage. The second component is the use of IV fluid. Yeah, so yeah, na yeah, uterine. Ye bimanually or tissue massage. Ye toh tissue massage na. Ye baat hai. Acha. The first is by uterine massage. The second is the use of IV fluid. The third is the use of uterotonic agents, and the fourth is the use of prandial. So, agar PPH declare hua hai, to ye char ka ekatte hone. पहले को ये स्टोरी सुनाती हूँ क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लाइफ में लाइक शोड अ बंडल ऑफ स्टिक उसके पीछे स्टोरी है वो स्टोरी है कि एक आदमी के साथ बैठे थे मैं तो लोगों को पहले सुनाई दी उसके साथ बैठे थे बहुत लड़ते थे आपस में तो उसने उनको कहा लाके एक एक स्टिक सबको पकड़ाई और उसने कहा इसको तोड़ के देखो सबने तोड़ी वो टूट गई देन ही सेड ये सेवन स्टिक्स का बंडल है उसको तोड़ के देखो वो किसी से ना टूटा तो ही टोल्ड देम दैट यूनिटी इज फ्रेंड इफ यू वर्क टुगेदर एंड इफ यू आर टुगेदर So you will never, nobody will be able to destabilize you. So his message was this. But our message is that if you put all the interventions together, which are these four interventions, then your patient will not die. So you have to, if you have said that PPA has happened, so first of all, we have to take it. After that, the other supportive measures are there. After that, we have to ensure that the bladder is empty. Ho. You will examine the placenta to see whether the placenta is complete or not, and you will examine if there is any tear or not. So, if you do this, then this is the complete PPH bundle, which is the primary response bundle of PPH. Then, what we do in the team? But if you, if we do it, we do it in four phases. But if you look at the number of hospitals, then they will say, "Massage it." If it doesn't work, they will say, "Okay, give it a shot." 
अगर उस पर फर्क नहीं पड़ेगा वो कहेंगे प्रोसेस के लिए तो तो व्हाट इज द डिफरेंस वी डू देम ऑल फॉर टुगेदर हम कहते हैं प्रोसेस में दो सेट दो आईवी लगा और बस आते हैं सो दिस इज द प्राइमरी अप्रोच एंड वी इंश्योर दैट द फ्लैट इज एम्प्टी वी इंश्योर दैट द प्रेजेंट इज कंप्लीट एंड वी इंश्योर दैट देयर इज नो टू इट इन द लेवल दैट इट वॉल्स सो दिस इज द प्राइमरी पर्टिकुलर अप्रोच लेट्स से यू डिड द प्राइमरी पर्टिकुलर अप्रोच एंड इट डिड नॉट वर्क इफ इट डज नॉट वर्क तो फिर हमने क्या करना है इसके बारे में मैं तुम्हें ये पहले अगले तीन बताना चाहती हूँ इन तीन के अंदर जो है वो आती है एरोटिक कंप्रेशन तो बेसिकली ये वाली जो तस्वीर है ये दो तस्वीरें ये दो तस्वीरें ये बता रही हैं कि बायोमेडिकल कंप्रेशन और एरोटिक कंप्रेशन का भी रोल है लेकिन द रोल ऑफ बायोमेडिकल और एरोटिक कंप्रेशन इज बेसिकली फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर बेसिकली ट्राइंग टू शिफ्ट योर पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इन दिस पेशेंट इज द बैलून टेम्पोनार्ड The second thing that you can do in these patients is the balloon tamponade, and the third thing that you can do in these patients is the anti-shock garment. But anti-shock garment is generally the patient is. You have not seen it. How I have shown you a picture. Pakistan is available in it. But the the way that you want to do the anti-shock garment is basically from the perspective of the fact that you just want to put the patient in the garment so that the pain is stopped. So that again is a temporary measure meant for shifting. So with these two, the patient no more are. तो उसको एंटी शॉक डॉक्टर होना चाहिए तो इसके साथ जब ये रिफ्रैक्टरी हो जाती है तो इसके साथ हमें ब्लड की जरूरत रेफरल की और सर्जिकल की भी जरूरत हो सकती है एंड जो एंटी शॉक होते हैं उसको कंप्रेशन करके रखता है वो कंप्रेशन करके रखता है जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है एंड मैं टू शो यू अगर अगर अभी टाइम ना हुआ तो इन द नेक्स्ट क्लास आई कैन शो यू अ स्मॉल डॉक्यूमेंट्री ऑन द एंटी शॉक डॉक्टर हम पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें अभी तक कामयाब नहीं हुए लेकिन हम करना जल्दी हो सो अब ये जो है ये बेसिकली दिखा रहा है द टेक्निक ऑफ एक्सटर्नल एटिक कंप्रेशन सो टेक्निक ऑफ एक्सटर्नल एटिक कंप्रेशन में दो खास बात एक खास बात अगर आप इसको देखो इफ यू लुक एट दिस देर आर टू थिंग इन दिस अप्रोच दैट यू नीड टू सी एक हाथ पेशेंट का है एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइटस एंड द अदर हैंड इज एट द लेवल ऑफ द इंग्वाइनल रीजन एट द लेवल ऑफ द फोमोरल आर्ट्री सो फॉर यू गर्ल्स द वन हैंड इज एट द लेवल ऑफ द फोमोरल आर्ट्री द अदर इज एट द लेवल ऑफ द अम्बलाइटस नाउ अम्बलाइटस इज अ लैंड मार्क वेयर द एटा फिनिश एटा फिनिश क्या होती है एल थ्री एल फोर पे एल थ्री एल फोर पे एटा डिवाइड हो जाती है So just before it divides at the level of the umbilicus is where the aorta is intact. So if you do umbilicus from below, you will get compression. So compression has to be done at the level of the aorta. And if this is my patient, or you are the navel, I have identified it. So I have made a hand press to make it at the level of the umbilicus. And the umbilicus is more or less open. So you do compression. Look at the face of the patient and then keep on compressing till the time that the femoral पल्सेशन ये इस पे दिखाई दी है एट द लेवल ऑफ द एटा बिफोर इट्स बायफोकेशन वन हैंड इज इन द फॉर्म ऑफ अ फिस्ट एंड इट इज प्रेजेंट द एटा अगेंस्ट द वर्टिकल कॉलम एंड द अदर हैंड इज गिविंग द फेमोरल पल्स व्हिच शुड बी एब्सेंट इस स्लाइड के अंदर बेसिकली दी है यूट्रस यूट्रोटोनिक्स की डोजेस मैं ये ज्यादा नहीं बता रही मैं दो बातें बता रही हूं कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि 10 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन आपने देना है द न्यूमरस यूट्रोटोनिक इन द ब्लॉक इज कार्बोप्रोस्ट which is very very effective uterotonic agent but it is not currently available in pakistan and it is contraindicated in patients with asthma ye baat batani zaroori hai inshallah pakistan mein bhi jaldi aa jayega ergometrin should not be used in patients who have got hypertension is liye ergometrin waise aajkal pakistan mein methadone is not available okay aur mesoprostol jo hai it has got uski doses hai available hai uh, uski bioavailability theek hai uske temperature se wo destroy nahi hoti So mesoprostol is a very good drug, but in some patients, mesoprostol, as you have experienced, can cause shivering or fever. So if you haven't told the patient beforehand, she will think that this is a side effect of the drug. So the patient has been, it has to be told that we are giving you a tablet under your tongue, which is going to make you shiver. So don't get excited. 
ہمارے اس کے سیل کو کوئی مسئلہ ہے کام نہیں کرتا دل کرتا ہے تو کرتا ہے نہیں دل کرتا تو نہیں کرتا دس از ٹرانزینمک ایسڈ اباؤٹ ٹرانزینمک ایسڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو ٹو تھنگز اٹ از ان دا پرائمری بنڈل اپروچ اور ٹرانزینمک ایسڈ کی ٹو ڈوزز ہے 30 منٹس اپارٹ اینڈ دا ڈوز از 1 گرام سو 1 گرام یو گیو ٹو دی پیشنٹ ریپیٹ اٹ ان 30 منٹس بٹ اس کو 3 hours کے اندر دوبارہ ریپیٹ جنرلی نہیں کرتے سو so 2 گرامز ود ان ہاف این आवर کین بی گیون فار اے پیشنٹ وتھ پی پی ایچ Now we come to the secondary or the refractory bundle approach. Time is done, sir. Time is done. Time is done. So, we have only 15 minutes. So, today we will not show you. This means that. Let's do it quickly. Let's complete it. Then we will show you. In five minutes, you will have to say that. Hello, sir. Assalamu alaikum, sir. Sir, you are here, right? Okay. Then the secondary or the second bundle approach is the refractory bundle approach. And see what is going on. And this. and the secondary bundle approach is consisting of three things as i told you already aur humne baat ki thi ke isme compression techniques hain jiske andar humne baat ki thi aortic compression ki aur bimanual compression ki we talked about the use of balloon tamponade which we are going to demonstrate and the third is we talked about the use of anti shock down so ye hamari secondary bundle approach hai aur secondary bundle approach ke sath teen cheeze pata honi chahiye as the supportive measure and those three things are referral blood transfusion and surgical intervention so when you are sitting in a tertiary care hospital you are not thinking of referral because you are the referral center but if you are not working sorry by minute compression stop over here if you agree with this aur fir uske baad main aapko ye dikha ke next time we can go through it again so ye basically supportive services hain inke bare mein humne baat kar li thi and in addition to what you are doing over here with the patient you have to make sure that you not only reassure the patient if she is away you reassure the family you counsel the family you tell them what is happening and you keep on monitoring your patient and putting the data on your file yahan hum isko stop kar rahe hain so that we can demonstrate ye isko band kar dijiye क्योंकि मैं आप ये इनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ
So basically, this is the packet that we have made for the balloon tamponade, okay. and this contains this is the packet that we have made for balloon tamponade, and this contains these components. So it has got a 26 milliliters police catheter. It has got at least two condoms in the catheter. There is silk available, and there is a syringe with a nozzle available. ठीक है तो ये चीजें आपके पैकेट के अंदर जरूरी होनी चाहिए इसके अलावा यू नीड नॉर्मल सेलाइट सो हां द सिरिंज शुड हैव अ नोजल इट इज अ 50 सीसी सिरिंज विद अ नोजल अटैच्ड टू इट ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू यूज द पोलिस कैथेटर एंड ओपन द टू कंडम्स एंड कवर द कंडम्स विद द ओवर द पोलिस कैथेटर सो अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं तो ये है बेसिकली जिस तरीके से हमने कंडम को खोल के इसके ऊपर चढ़ाया हुआ है and at the distal end of that we have tied with the syringe so this is how you are going to make your tamponade now if you look at it when in red room ko pehle dikhaya tha jo aapne nahi dekha ye elis balloon hai jo ke bana banaya aata hai which you can use for using as the balloon tamponade but this elavi balloon costs around 25 to 30000 rupees aur ab dollar ka rate fluctuate kar gaya hai to ye zyada bad gaya hoga so hum ye normally use nahi karte this is only meant for you to see But what we use is this balloon tamponade, which we have made. So, if I have to first, it is called vapor set pressure water. So, let me put it in the water. So, if I have to show you what we do, so normally what we are doing is that our system is going to put it in the speculum. Is that what the system is doing? No volume. So, huh? No. Slow volume. Okay. जो है वो और जरूरत नहीं 
I want the people to ask questions. So I give you answers.
बट दे डोंट डू इट सो इसके अंदर ये स्लिप है इस स्लिप को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें फ्लूड जाना शुरू हो जाएगा और इसका तो स्लिप फायदा है कि नीचे से कंप्रेस होती है ना कंट्रैक्ट होती है तो खुद ही लेकिन हम जो लोग रूटीन में करते हैं वीडियो ये राइस इसमें कुछ भी नहीं टाइम लगता
तो विटल्स लेना है और भी जैसी सिंथेटिक एसिड है आप इसको जो है वो पुश कर दें फ्लूइड को इसके अंदर एंड यू इन्फ्लेट इट बाय 350 टू 350 एमएल ऑफ सेना वंस इट इज इन्फ्लेटेड यू पुट अ क्लैम्प ऑन दिस एरिया नॉट ओवर द ब्लू एरिया इस पे क्लैम्प नहीं लगाना क्लैम्प इस पे लगाना है जहां से पानी अंदर गया था तो इधर जब आपने आर्टरी या क्लैम्प लगा दिया तो जो भी गुण बना हुआ है व्हिच इज कंप्रेसिंग द यूट्राइन वॉल इट विल स्टे इनसाइड छह दिन तक इसके रखने के बाद आपने पेशेंट की काउंसलिंग ली इंश्योरेंस घर वालों की काउंसलिंग करनी है then after 6 hours after ensuring that there is no bleeding you will deflate the balloon inside by just declamping the artery forcep removing the forcep will make sure that the fluid comes out once the fluid comes out then you can gently pull on the catheter and make sure that when you are moving the body your two condoms come with the body catheter once you have done that your patient is well and settled and everything okay so we will stop over here जिंदगी में सुकून दे आमीन सही है मेरे गर्लफ्रेंड में ये भी दुआ करो मेरा वर्ष भी काम होता है यू कैन टाइम विद माय फिल्स सेल एट दैट व्हाट एवर यू हैव ओके आई थिंक इट्स टाइम फॉर दिस आर आ गए होंगे यू कैन स्टॉप देयर सो दिस इज द